dass vor der zweiten Parteikonferenz 52 wurde ja in keiner Weise Genossenschaftsentwicklung passiert. Es ging immer darum, die Bauern zu unterstützen, die, die Bauernwirtschaften zu fördern, zu stabilisieren. Mit der Entscheidung, Schaffung der Grundlagen des Sozialismus, zweite Parteikonferenz 1952, wurde die Möglichkeit geschaffen, Genossenschaften zu entwickeln. Also ich würde sagen, es war eine Entscheidung auf der Grundlage der Erkenntnisse der Klassiker des Marxismus-Sozialismus und auch der Erfahrungen der Sowjetunion, die man versucht hat, dann in der DDR umzusetzen. Allerdings mit starken Differenzierungen zur Sowjetunion. Die, also mit der Genossenentwicklung waren das Vieh und die Geräte einzubringen in die Genossenschaft, zur Genossenschaft der Bewirtschaftung. Der Boden blieb Privateigentum des Bauern. Allerdings mit aus dem Eigentumsbegriff hergesehen mit Einschränkungen. Der Boden durfte nicht verpachtet, nicht belastet, nicht verkauft werden. Man wollte dann mal Spekulationen von vornherein den Riegel vorschieben. Aber das private Eigentum am Boden blieb erhalten. Und damit auch äh, das, die, die Vererbung des, des Bodeneigentums, das Erbrecht. Das Problem bestand ja darin, dass es keinen Bodenmarkt gab in der Form, einen, keinen kapitalistischen Bodenmarkt. Der Boden war ja Privateigentum, konnte aber kaum verkauft werden. Es gab kein Interesse am Bodenkauf, weil man mit dem Boden nicht spekulieren konnte. Damit verbunden war der Boden Privateigentum, aber eben in, in, in der Form eingeschränkt, da kein Bodenmarkt in der Form vorhanden war. Es gab, ja auf dem, es gab ja Bodenanteile. Es wurde einmal die Vergütung des Bauern ging nach der Leistung, die er gebracht hat. Es gab Normen und Arbeitsbearbeitungen, für die dann Lohnleistungen äh, bezahlt wurden. Und dazu gab es dann die Bodenanteile. Das heißt, ein Anteil des erwirtschafteten Gewinns wurde als Bodenanteil an den Bodeneigentümer über, übergeben. Damit hatte natürlich der Bodeneigentümer Vorteile. Und das darüber entschied dann die, die Volksversammlung der Genossenschaft, wie der Anteil des, des erreichten Gewinnens an Bodenanteilen bzw. an Arbeitsleistungen verteilt wurde. Der, der genossenschaftliche Weg, der ja bis 1962 ging, wo dann und der genossenschaftliche Weg abgeschlossen werden sollte oder musste, aufgrund der Entscheidungen der Parteiführung der SED, gab es viele Höhen und Tiefen. Es gab zuerst einmal auch der, der, der äh, Klassenkampfgedanke, die Großbauern möglichst nicht zu übernehmen in Genossenschaften. Es gab Vorbehalte. Dann gab es wieder einen Prozess, dass man Großbauern übernommen hatte, weil man die Kenntnisse und die Erfahrungen der Bauern nutzen wollte für die genossische Entwicklung. Und dann kam es wieder zu einer Situation Ende der 60er Jahre, dass plötzlich nun man alles genossenschaftlich machen wollte. Und das hat natürlich oft zu Überspitzungen geführt, zu äh, äh, auch Entwicklungen, die negativ für sich vollzogen haben, dass zum Beispiel ab 62 Probleme in der Versorgung der Bevölkerung entstanden. Manchmal hatte man den Eindruck, dass man nur aufgrund der Entscheidungen der Parteiführung und des Glaubens an, an, an das vorhandene Bewusstsein Entscheidungen getroffen hat, ohne die materiellen Voraussetzungen dafür die materiellen Voraussetzungen sowohl an der Qualifizierung der Menschen für diesen Weg als auch der notwendigen materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Nur mal ein Beispiel. Ich war nun in meiner LPG, die ich 1962 übernommen, 62 übernommen habe, der neunte Vorsitzende. Meine Vorgänger waren mehr oder weniger überfordert nicht genügend qualifiziert, moralisch auch oft 
nur als SED-Mitglieder charakterisiert, aber nicht mit einer natürlichen Qualifikation. Und damit ist, habe ich den Eindruck, dass eben der Voluntarismus in vielen Fällen dann in dem, den, den Ausschlag gab. Wir wollen vorwärts gehen, ohne die Nutzung Voraussetzungen zu schaffen.